ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்த ஒரு மூணு கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒருத்தங்க வந்து டயபெட்டஸ் மெரிட்டஸ் அண்டு டயபெட்டஸ் இன்சிபிடஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தோட சிமிலாரிட்டி என்னென்னா போத் ஆர் போத் ஆர் நோன் ஆஸ் அ மெட்டபாலிக் டிசார்டர் இன் விச் தேர் வில் பி எக்ஸசிவ் ஃப்ளோ ஆஃப் யூரின் ஆர் எக்ஸசிவ் அவுட்புட் ஆஃப் யூரின் அதாவது இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர் அதாவது பாடியில் வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து பாதி பாதிக்கப்படுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ரெண்டு டிசார்டர் தான் டயபிட்டீஸ் இன்சிபிடஸ் அண்டு டயபிட்டீஸ் மெரிட்டஸ் பட் இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டயபிட்டீஸ் மெரிட்டஸில் வந்து எதனால் வந்து மெட்டபாலிசம் பாதிக்கப்படுதுன்னா பிளட்டில் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த குளுக்கோஸ் லெவலில் வந்து எப்போ வந்து நார்மலை தாண்டி எக்ஸசிவாக போகுதோ அதாவது இன் இன் டயபிட்டீஸ் மெலிட்டஸ் தேர் வில் பி அ எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிளட் ப்ரெசன்ட் இன் சர்க்குலேட்டிங் பிளட் ஸோ பிளட்டில் வந்து நிறைய குளுக்கோஸ் வந்து கலந்துடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூரின் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா யூரினில் வந்து குளுக்கோஸும் கலந்து வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்கிரேட்டட் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டயபிட்டீஸ் மெலிட்டஸ் இருக்கவங்க டயபிட்டீஸ் மெலிட்டஸ் பேஷண்ட்ஸோட யூரினில் பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கோம் பட் டயபெட்டஸ் இன்சிபிடஸில் அந்த பேஷண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸில் வந்து பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து இருக்காது இதுவும் வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் இந்த டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளி கேரக்டரைஸ்டு பை எக்ஸசிவ் தேர்ஸ்ட் அண்ட் மோர் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் யூரின் அதாவது டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு ஹால் மார்க்காக வச்சுக்கலாம் பட் இந்த டயபெட்டஸ் இன்சிபிடஸில் பார்த்திங்கன்னா யூரின் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து தேர்ஸ்டியாக வந்து ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் ஏற்படுதுன்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா நம்ம பாடியிலேருந்து ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் வந்து நிறைய வெளியே போகும்போது நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஃப்ளூயிட் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அதிகமாகிடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸோட டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸில் வந்து தேர் வில் பி எக்ஸசிவ் தேர்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டயபெட்டிஸ் மெரிட்டஸ் அண்ட் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்புறம் வேறு இன்னொருத்தங்க வந்து சிபிசிஎஸ்இஏ அதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து நான் ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சேனலில் உள்ளே போயிட்டு வீடியோஸில் பாருங்கள் அங்கே வந்து சிபிசிஏ ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா இங்கே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் கூட பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொருத்தங்க வந்து ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண சொன்னீங்க ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு வேலை எடுக்கலை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் தென் ஐ வில் டேக் அனதர் வீடியோ அப்புறம் இன்னொருத்தங்க ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க கிளாவ்லனிக் ஆசிட் அண்ட் சல்பேக்டம் பிலாங்ஸ் டு சேம் கேட்டகரியான்னு கேட்டிருந்தீங்க எஸ் ரெண்டுமே வந்து பிலாங்ஸ் டு சேம் கேட்டகரி என்ன கேட்டகரினா பீட்டா லேக்டமே சினிபிட்டார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இது வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் பெனிசிலின்ஸில் வந்து வரும் ஸோ இப்போ வந்து பீட்டா லேக்டமே சிந்தி பீட்டார் அப்படின்னா என்னென்ன சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெனிசிலின் என்னென்னா பெனிசிலின் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் விச் இஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பெனிசிலின்க்கு வந்து அந்த பேக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த வே தான் வந்து ப்ரொடியூசிங் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் பீட்டா லேக்டமேஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது பீட்டா லேக்டமேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ஜைம் விச் இஸ் ரெக்வைடு டு இன்ஆக்டிவேட் பென்சிலின்ஸ் பென்சிலின் வந்து பாடிக்குள்ளார் இருக்கும்போது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பட் அதே பென்சிலின் வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் ஒன் பி எஃபெக்டிவ் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு என்ஜைம் தான் வந்து பீட்டா லேக்டமேஸ் இந்த என்ஜைமை வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த அந்த பென்சிலின் காகன்ஸ்டாக வந்து அந்த பேக்டீரியா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து பீட்டா லேக்டமேஸ் ஸோ நம்ம வந்து இன்டெரக்டாக நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அது அந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பியூட்டிக் கேட்டகரி தான் பீட்டா லேக்டமே சிம்மி பிட்டார் அதாவது நீங்கள் வந்து இது எப்படி
எஃபெக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் போயிடும் இதனால் பெனிசிலினை கொடுக்கும்போது பீட்டா லாக்டமிஸ் இனிவிட்டாரான கிளாவலானிக் ஆசிடும் கொடுப்பாங்க ரெண்டுமே உள்ளே போகும்போது கிளாவலானிக் ஆசிடோட ஒரே வேலை வந்து அந்த என்சைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த என்சைம் கூட பைண்ட் ஆகிட்டு அந்த என்சைம் வந்து பென்சிலினோட பைண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் இது ஒன்று தான் கிளாவலானிக் ஆசிடோட வேலை ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பென்சிலின் உள்ளே போகுது அது வந்து ஒர்க் ஆகும் இன்கேஸ் அதை டீஆக்டிவேட் பண்ணுற என்சைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த என்சைமை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிளாவலானிக் ஆசிட் கொடுக்குறோம் இதனால தான் வந்து பென்சிலின் நீங்கள் அலோனாக எடுத்துக்கிறத விட பென்சிலின் வித் கிளாவலானிக் ஆசிட் எடுத்துக்கும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது அந்த ஆக்மெண்டின் டியூங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக் இன் பீட்டாலாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் கேட்டு இதே மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சஜஷன் இல்லை ஏதாவது கொஷின் ஆர் கொயரி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே கூட டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் தென்